있었다. 뭐야? 아 미친 주문 취소돼 있었어. 아 씨발. <웃음> 아 족같아. 개개 심레전드 진짜. 아니 주문하자마자 취소. 아니 이게 주문 취소할 때 전화를 한통 줘야지. 꼭 이렇게 1 시까지 한다 그러고 1 2시좀 넘어서 시키잖아. 이미 퇴근할 준비하고 있어. 그래 놓고 뭘1 시까지 배달한다고 걔. 뭘 당연하지야 당연한 거야 이게? 이 새끼는 지 얘기 아니라고 그냥 음, 지일 아니라고 그냥 뭘 당연하대. 아뭐 시켜 먹지? 어 국밥이 근데 좋긴 하지. 국밥이 딱 언제 땡기나면은 약간 이렇게 새벽 1시 이때쯤 있지 그러니까 밖에서 이제 집에 들어가야 되는데 개 배고파 근데 집 앞에 국밥집에 딱 혼자 딱 들어가 어딱 핸드폰 배터리 딱 든든하게 있어 어 국밥 하나요 딱그 다음에 천천히 음미하면서 즐겨 어딱어 어. <웃음> 천천히 음미하면서 딱어 좋네 여유롭게 여유롭게 즐겨 어딱 김치랑 딱어 깍두기랑 아삭아삭하고 그러면은 딱 핸드폰 딱 하면서 혼자서 국밥이 이제 뜨거우니까 사실 혼자서 핸드폰 하면서 천천히 먹으면은 즐기면서 한 20분은 걸리거든 천천히 먹으면은 그러면서 이제 마지막에 그 시원한 그 스테인레스 컵에 물까지 딱 마무리하면은 어한 2, 30분 정도 걸려 국밥 진짜 뜨거울 때 천천히 먹으면은 그 은근히 안에 많이 들어가서 들어가서 주문하고 국밥 나와서 먹고 계속 계산하고 나오는데 다 풀코스로다가 한 30분 정도 줘야지 여유롭게 먹을 수 있어 물론 20분 안에 먹는 것도 충분히 가능하지만은 뭔가 이렇게 여유롭지가 않아 국밥집을 진정 진정 즐길 수 있는 시간대가 아니야 아 그리고 그거 있어요 돼지국밥은 좀더 빨리 먹을 수 있어 어 순대가 뜨겁고 순대가 더 크고 먹을 게 씹을 게 많기 때문에 근데 순대국밥도 잘하는 데가 많지 않아 특히 약간 찰떡처럼 돼 있는 순대 국밥 있지 그거 별로야 어 별론데 그런 게 요즘 많이 생겼어 빡치게 옛날에 제가 사는데 그 전원주 할매 국밥 있었는데 거기가 진짜 존내 맛있었어요 진짜 내가 여태까지 먹어본 순대 국밥 중에 제일 맛있었어요 어아 근데 거기 전원주의 할매 국밥이 개 맛있었는데 레전드였거든요 갑자기 주인이 바뀐 거야 사장이 아 근데 사장이 바뀌기 직전에 맛이 살짝 바뀌더라고 갑자기 부추 넣는 걸로 바뀌면서 깊게 우려나오는 맛이 사라지고 뭔가 살짝 바뀌었는데 그래도 그냥 먹을만 하니까 먹었는데 갑자기 그 직후에 사장이 바로 바뀌더라고 어 그러면서 그냥 그랬는데 중요한 거는 그냥 그랬던 전원주의 순대국밥조차 요즘에 우리 동네에 있는 순대국밥집들보다 훨씬 맛있어 그 다음에 순대국밥집 좀 약간 개념 없는데 개인적으로 기본적으로 다대기 쳐서 나오는데 아 개별로야 근데 저는 다대기를 넣어서 먹거든요? 근데 내가 넣어 먹고 싶지 남이 쳐서 나오는 건 싫어요 따로 줘서 내가 내 분량만큼 넣어서 저 휙휙 저어서 그래야지 뭔가 이제 새거 같지? 이미 빨갛게 나오면은 뭐 이게 헌거 같아 뭐. <웃음> 뭔가 헌거 같고 남이 먹던 거 주는 거 같고 그리고 약간 그게 있거든 처음에 순대 그냥 그냥 생으로 오리지널로 살짝 몇입 먹다가 아아아아 아, 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 요 맛이지 하다가 바로 이제 어, 다 대기 좀 풀어볼까 하고 싹 푸는 그 과정이 시발 있어야 되는데 그 어디는 가잖아? 그럼 그 빨갛게 줘 그냥 순대국 기본인데 그냥 다 대기 풀어 나와 어개 노개념 진짜 개극형 그리고 그런데 먹어보잖아? 그러면 꼭 그런 데는 별로야 순대국밥 맛도 별로야 아 옛날에 살던 원룸 앞에 있는 전원주 할매 국밥이 진짜 맛있었는데 그리고 막 종로 쪽과 종각 쪽에 그막 진짜로 그 빌딩들 한쪽에는 빌딩들 있고 그막골막그막 뒤에서 막그막막 기계 소리 나면서 잉 하면서 막그 되게 낮아 1층이야 다 1층 2층 건물인데 그잉 하는데 그 사이에 국밥집이 있는 거야 돼지 국밥집이 어 회사원들이 존내 많은 거야 나도 거기 들어가서 이제 나도 지금 빨리 끼니를 때워야 될 상황이었어 근데 거기가 식당이 없는 거야 막 계속 이제 골목 찾, 찾아가다가 그 골목 한가운데 그렇게 있는데 막 사람들이 막 북적북적 하더라고 그래서 내가 거기 들어가서 돼지국, 돼지국밥집이었어 순대국밥집이 아니라 나 시켰어 존내 맛없어 <웃음> 어. 아니 내가 반전을 주려고 한게 아닌데 니들이 맛있다고 생각을 자꾸 하는 것 같아 그러니까 존내 맛없어 왜 맛없는지 알아? 경쟁이 없잖아 회사원들 그냥 거길로 그냥 가는 거야 근처에 있는 사람들 그리고 그럴 때 있어 국밥이 좀 양이 많잖아 기본적으로 1인분을 시켜도 푸짐하단 말이야 아, 
아, 국밥 먹고 갈까? 아, 별로 배안 고픈데. 아, 지금 먹을까 말까 하다 그냥 먹 들어갈 때 있어. 아, 근데 가짜 배고픔이었구나. 괜히 시켰구나. 딱한입 먹는 순간 갑자기 딱. 아, 지금 국밥 아닌데. 그러면 순대랑 좀 남기고 가. 그 국밥 그물 속에다가 순대랑 <웃음> 밥이랑 좀 남기고 가. 음, 쿨타임이 존재해. 맨날 먹으면 질려. 나만 순대 국밥 먹을 때 순대만 꺼내서 조금 시켜 먹나? 어, 극혐. 그거는 국밥을 즐기는 참된 자세가 아니에요 <웃음> 왜냐 그럴 바에는 순대를 따로 시켜 먹어라 그 순대 국밥에서 순대 먹는 법 순대 특강 가르쳐 드리겠습니다 일단 처음엔 순대를 먹고 싶지만 뜨거워서 먹지 못해요 그러다가 어, 순대랑 한입 먹어야겠다 하고 처음에는 막 밥, 밥알 긁어 먹잖아 밥알 막 이렇게 앞니로 긁어 가지고 <웃음> 하면서 밥 긁어가지고 먹다가 그러다가 순대 하나 얹어 먹는데 너무 뜨거워서 <웃음> 하다가 어, 순대 막 억지로 먹어 아직은 때가 아니구나 또 기다립니다 천천히 이렇게 그때는 한 손으로 딱 밥을 푼 다음에 왼손으로 핸드폰 좀 보다가 다시 먹고 약간 하늘에 공중에 채공을 살짝 띄워, 띄워놓죠 그리고 여러분들 음식이라는 거는 맛이 전부가 아니거든요 진짜로 그러니까 음식의 온도 엄청 중요하거든요 여러분 냉면을 미지근하게 먹는다고 생각해보세요 그냥 쓰레기예요 그리고 삼겹살을 차갑게 먹는다고 생각해봐 비계 다 굳어가지고 그 다음에 단무지도 미지근하게 먹어봐 그 김치 단무지 미지근한 거 먹을 때 진짜 극혐이잖아 그래서 그 온도라는 게 진짜 중요한데 그 음식을 천국과 지옥의 차이로 보낼 수 있는 엄청난 그 영향력을 끼치는 게 온도거든요 근데 그 순대국밥이 최고의 한입을 허락하는 온도가 와요 근데 그걸 못 기다리고 바로 순대를 다 밖으로 빼놓고 시켜 먹는다고? 음. 순대국밥에 순대 뭐에 찍어 먹음? 소금 vs 새우젓 vs 쌈장 전안 찍어 먹어요 가끔 가다 새우죠 왜냐 국밥은 그냥 이렇게 어 음, 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 수저로 퍼서 그냥 바로 다이렉트하게 먹는 게 국밥의 맛이지 그거를 또 순대를 젓가락으로 집어서 콕 찍어가지고 먹고 이거는 국밥의 맛이 아니야 거의 뭐 우리 동네 국밥 되자 응 기분 좋아 응 기분 좋아 앙 보이실